Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Técnico Judiciário Área Administrativa e ADES 2014. Quanto aos aspectos relacionados aos direitos e garantias fundamentais encontrados na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito à liberdade constante no artigo 5º da Constituição Federal de 88 limita-se à liberdade de locomoção dos indivíduos. Nada a ver. Eu já resolvi essa questão, tá? Agora que eu lembrei, ó. Eu já resolvi essa questão lá no artigo 5º, mas é porque ela também fala um pouquinho de nacionalidade. Mas a letra A, um absurdo. E a liberdade de manifestação de pensamento vedado o anonimato? E a liberdade de expressão, né? Enfim, eu tenho diversas liberdades previstas no artigo 5º e não somente uma liberdade né, é, física de locomoção. Letra B. A criação de sindicatos cuja liberdade plena é garantida na Constituição Federal de 88 não poderá ser limitada pelo poder público sob pena de violação desse direito social. A liberdade não é plena. Eu já comentei isso para vocês. Tá? Eu tenho, por exemplo, o princípio da unicidade sindical. Eu não posso ter dois sindicatos representativos da mesma categoria profissional tá? na mesma base territorial. Então percebam que a, a liberdade garantida pela Constituição ela não é plena. Tá? Eu tenho que lembrar que existem regras no âmbito da organização sindical. Então eu não tenho uma liberdade absoluta, incondicionada. A Constituição institui limites, sim, né? e eu tenho que respeitar esses limites, beleza? Então eu não tenho essa plenitude mencionada na linha B. Eu já comentei essa questão lá no artigo 5º, por isso que eu não vou me alongar nela aqui. Letra C. O português, filho de pai e mãe portugueses, que objetivar adquirir a nacionalidade brasileira, será, após deferido o requerimento, considerado como se brasileiro nato fosse. Não, ele vai ser brasileiro naturalizado. Ah, mas ele é português. Não me interessa. Ah, qual que é o problema? Ele vai ser brasileiro naturalizado. Aos originários de países de língua portuguesa, eu vou exigir tão somente um ano né, de residência ininterrupta e idoneidade moral. Ou seja, é mais fácil, bem mais fácil, você se naturalizar brasileiro se você é originário de um país de língua portuguesa. Tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá, ó. Letra D. Uma das diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado é que esse, ao contrário daquele, poderá ser extraditado em caso previsto na Constituição Federal de 1988. Exatamente, né? Nós já estudamos isso aí, ó. É o artigo 5º, gente, inciso 51. E o que, que eu tenho no artigo 5º, inciso 51 da CF... 88, tá? Eu tenho justamente essa possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado, mas desde que ele tenha cometido o crime antes da naturalização ou esteja envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, beleza? Então a gente tem aí essa situação aqui, ó. Letra E. O alistamento eleitoral e o exercício do direito de voto são obrigatórios em todos os casos. Então, espera aí, gente. Quer dizer que eu não tenho voto facultativo. Quer dizer que analfabeto, né, não tem alistamento e a faculdade do voto. Quer dizer que os maiores de 70 anos, os maiores de 16, menores de 18, né? Então, percebam o absurdo aqui da letra, né, da letra D de dado. A questão de número 2... Letra D de dado, um verdadeiro absurdo. 